karibu ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi chako unachokipenda kipindi cha Tanzania mpya. Kama unavyofahamu kipindi cha Tanzania mpya kinalenga katika kukuelimisha wewe ndugu mtanzania na hususa ni mzalendo katika swala zima la dhana ya uzalendo. Lakini kipindi hiki pia kinajikita katika swala zima la maadili. Ukifahamu kwamba maadili ndio uti wa mgongo wa jamii yoyote pia taifa lote lakini kipindi hiki pia kinalenga katika swala zima la ulinzi wa rasilimali za taifa hili kitu ambacho ni ndio kaulimbiu ya serikali ya awamu ya tano leo hii kipindi chako kinaruka kutoka katika e, mji wa Ifakara katika wilaya ya Kilombero hususan katika daraja hili la mto Kilombero kwa maana ya kwamba daraja ambayo inaunganisha wilaya ya Kilombero pamoja na wilaya ya Mahenge hapa kama ungekuja miaka miwili mitatu iliyopita palikuwa na pantoni hapa lakini sasa hivi hakuna pantoni kwa hiyo leo hapa tuko na wakurugenzi wawili mkurugenzi wa mtendaji wa halmashauri ya Kilombero ndugu Dennis Londo lakini pia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Ifakara ndugu Francis Ndulane wakurugenzi hawa wote wanaendesha kimsingi eneo la wilaya ya Kilombero lakini katika sekta tofauti tofauti lakini licha ya kuwasikiliza wao utapata sauti za wananchi ambao ndio watumiaji wa kubwa wa huu mto pamoja na hii daraja kama unavyoona nyuma yangu hapo kuna watu wanauziana samaki kuna watu wanavua samaki ndio manufaa yenyewe na utasikia sitaki mimi kuongelea karibu sana na tuendelee na kipindi hiki sina kupoteza muda ndugu mtazamaji moja kwa moja nimkaribishe mkurugenzi mtendaji wa mji wa Ifakara ndugu Francis Ndulane habari ya leo mkurugenzi safi tu habari ya Ifakara njema karibu sana Ifakara nyuma yetu hapa ninaona mradi wa daraja kubwa kabisa na nikiliangalia ni la kisasa miaka takribani saba iliyopita hapa hapakuwa na kitu kama hiki labda kwa manufaa ya watazamaji wetu waelewe daraja hili lina manufaa gani kwa wakazi wa mji wa Ifakara lakini pia wangambo ya pili katika wilaya ya Mahenge mimi laba ni anze kwanza kwa kutoa shukurani zangu kubwa sana kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kukamilisha mradi huu mkubwa kabisa wa daraja la Kilombero ambalo kwa takimu ni daraja la tatu kwa ukubwa baada ya lile la Rufiji na lile la Maragalasi. Kimsingi daraja hili baada ya kuwa limekamilika litatupa fursa nyingi katika mji wetu wa Ifakara. Fursa ya kwanza ambayo ni ya muhimu kabisa ambayo nafikiri itapatikana katika mji wetu wa Ifakara ni fursa ya usafirishaji wa mazao. Wakazi wetu wa mji wa Ifakara kwa takriban asilimia sabini ni wakulima na wanalima katika wilaya zilizo ngambo ya mto huu kwa maana ya wilaya ya Malinyi na ya Ulanga. Kwa hiyo itarahisisha usafirishaji wa mazao lakini vile vile kutokana na urahisishaji wa usafirishaji wa mazao hata bei ya mazao itashuka. Kwa maana hiyo italeta unafuu mkubwa kiuchumi kwa wananchi wetu wa mji wa Ifakara. Vile vile kutakuwa na mwingiliano rahisi wa wafanyabiashara kati ya mji wetu wa Ifakara na maeneo ya ngambo ya mji wa, wa, ifaka, wa, wa ngambo ya mto Kilombero kwa kuzingatia kwamba sasa zile changamoto ambazo zikuwepo hapo mwanzo za kusubiri boti boti inasafirisha abiria mchana tu usiku kuna kuwa kuna huduma ya boti lakini wakati mwingine boti zinaharibika kwao unakuta watu wanalala usafiri vyombo vya usafiri vinalala pa siku mbili tatu nne bila kupata huduma ya usafiri. Sasa hivi usafiri utakuwa usiku na mchana upo na kwa maana hiyo mwingiliano wa wafanyabiashara utakuwa ni mkubwa na kwa kuzingatia kwamba wenzetu wa almashauri za jirani ngambo ya mto huu zinategemea bidhaa za viwandani nyingi kutoka katika mji wetu wa Ifakara. Tunatumaini biashara vile vile utakuwa na fursa nyingi zitaongezeka kwa sababu mji wa Ifakara ndio mji mkubwa kibiashara katika wilaya hizi zote zinazotuzunguka kwa maana ya Malinyi, Ulanga pamoja na Kilombero yenyewe. Kwa hiyo tunatumaini uingiliaji na utokaji wa wananchi wetu utakuwa rahisi na kwa maana hiyo wale ambao watahitaji mbolea, watahitaji bidhaa mbalimbali za madukani watazipata ifakara kwa kuzingatia kwamba ndiko ambako mahitaji yao yanapatikana kwa wingi. Vile vile natumaini kwamba fursa za uwekezaji zitaongezeka katika mji wetu wa Ifakara kwa sababu haitokuwa kazi tena kuja mjini Ifakara na kuweza kuwekeza lakini thamani ya ardhi itapanda na vile vile makazi yataongezeka na kufungua fursa nyingine nyingi zaidi hasa ukizingatia kwa sasa
tunapima viwanja vingi viendane na hali halisi ambayo ipo lakini natumaini vile vile fursa katika katika sekta ya usafirishaji itakuwa kwa maana hiyo itawezesha watu wengi kuendesha vyombo vya usafiri katika mji wetu Ifakara ambao vinakuwa linked na wilaya zingine kama Malinyi Ulanga lakini hata hata almashauri ya wilaya ya Kilombero na kwa maana hiyo ajira vile vile zita, zitaongezeka kwa hiyo natumaini kwamba ajira kama vile za madereva, makondakta lakini vile vile kutakuwa na fursa kama vile za wekezaji kwenye kwenye sekta ya nyumba za kulala wageni na vile vile kwenye kwenye mambo ya makazi zitakuwa zimeongezeka kwa kiasi kikubwa. E, taarifa ambazo nimezipata hapa kwa haraka haraka inaonyesha kwamba e, mo, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinawaumiza wakazi wa mji wa Ifakara hasa wa ngambo ya pili ilikuwa ni pamoja na huduma za hospitali kwamba inafika mahala labda mama mjamzito usiku anaumwa na uchungu akija hapa pantoni haipo. Sasa u, ni, hili daraja limesaidiaje huduma za kijamii ukiacha mambo ya kiuchumi? Huduma za kijamii nazo zitaboreka kwa sababu kwa asilimia sabini ya kituo chetu cha afya cha Kibaoni pamoja na hospitali yetu ya St Francis ambayo inamilikiwa na kanisa katoliki yenyewe imekuwa ikipokea hizo hizo hiyo hospitali na hicho kituo cha afya vimekupokea kwa asilimia sabini wanapokea wateja kutoka ngambo ya mto kwa maana wilaya za Malinyi na Ulanga kwa hiyo natumaini kwa kupitia daraja hili vile vile huduma za kijamii zitaboreshwa na kwa maana hiyo zile changamoto ambazo zikao zitokeza za watu kosa huduma hasa wakati wa usiku e, wakisubiri boti asubuhi ianze kazi sasa zitakuwa zipo kwa sababu wataweza kuingia na kutoka ifakara usiku na mchana masaa 24 wanasema maendeleo huwa yanakuja na changamoto na moja ya changamoto ambayo nimeipata hapa inasema pia e, wahalifu imewasaidia kwa maana kwamba zamani ilikuwa kama mtu anafanywa uhalifu huko hawezi akavuka lakini sasa hivi kwa sababu ni kuvuka masaa 24 nao wameingia pale kama mkurugenzi mtendaji na kiongozi wa, wa mji wa Ifakara hii changamoto ya, ya kiusalama pia kwa kutumia daraja hii meitazama me, me vipi Nashukuru sana kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Kimsingi tumeliangalia hilo jambo vizuri sana. Na tumejaribu kusoma wenzetu walivyofanya kule asa Rufiji. Rufiji baada ya kujengwa lile daraja wali, waliweka kituo cha ulinzi pale. Kwa hata sisi hilo tumeliangalia kwa mbele zaidi na sasa hivi kituo kitajengwa hapa jirani pembeni kabisa ya daraja ili kulinda hali ya hewa hapa asa ya kiusalama na kuhakikisha kwamba taratibu zote za kiusalama zinakuwa ziko kamili. Kwa kituo kitajengwa, kitakuwa na askari wako well armed na wataweza kuulinda hiyo hiyo hali ya usalama. Rekodi zinasema kwamba mradi huu ulianza katika serikali ya awamu ya nne. Na kama unavyofahamu, wanasema maneno huwa yanatoka upande mmoja mpaka mwingine. Lakini mradi huu umeanzishwa na serikali ya awamu ya nne. Nini maneno yako kwa, ki, kwa kiongozi mkuu wa awamu hiyo, Rais Mstafu eh, Jakaya Mrisho Kikwete? Mimi binafsi na mshukuru sana na mshukuru sana na na mshukuru zaidi hasa ukizingatia kwamba hata aliyekuwa waziri wake ndiye ambaye sasa ni rais aliyekuwa waziri wake wa ujenzi. Kwa wakati wanaasisi ujenzi wa daraja hili walifanya kazi bega kwa bega wametuletea maendeleo na kuepuka yale matukio mengi mabaya yaliyokuwa yanatokea. Boti mara zilikuwa zinapinduka wakati fulani zinazamisha watu na mali zao ambayo sasa yametoweka. Kwa mimi kwa ujumla nawapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa rais mstaafu mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuanzisha mradi huu lakini vile vile kwa rais wa, wa serikali ya awamu ya tano ambaye ameweza kumaliza kwa ustadi mkubwa na tumepata mradi mzuri sana huu wa daraja hili la Kilombero. Kwa kuwa mradi huu ni wa mabilioni ya fedha ambayo yametumika na wanaotumia ni wananchi. Kuna kuna taratibu gani za za kuwashirikisha wao? kuhakisha kwamba daraja wanalitunza ili liweze kuwanufaisha zaidi badala labda kutokea vitendo vya uharibifu hapa na pale kumtu kuchukua scrape au kufanya nini kuona kwamba wananchi wanaona hii kama mali yao kimsingi tangu mwanzo tulishakuwa na mkakati wa kuwashirikisha ndio maana hata hata wakati daraja linajengwa mara nyingi tulikuwa na kutana hata zikitokea zile site meeting wakati fulani tulikuwa tunaalikwa ili tuweze kutoa maoni yetu na hata zikuwa zikitokea changamoto tulikuwa tunazipeleka kwenye vikao vyetu vya baraza la madiwani na kuwahimiza watu wetu waweze kulichukulia ili daraja linalojengwa kama ni sehemu ya mali ya kwao ambayo mwisho wa siku itaweza kuwanufaisha sasa kwa kuwa daraja limepatikana tutaendelea na utaratibu wa kuhamasisha wananchi waweze kulitunza vizuri 
wa, 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 si, wa siaribu miundombinu ya daraja hili ikiwemo ha, hizo chuma tunaita guardrail za barabara na hizo taa zilizowekwa na vitu vingine vyote ambavyo vinahusika na miundombinu ya barabara hii lakini vile vile tutawaelimisha umuhimu wa daraja hili ili daraja lina umuhimu wa kipekee kama nilivyozungumza mwanzo kwa hiyo linagusa maisha ya watu wetu wote wa, wa wilaya za Ulanga, Malinyi na Kilombero kwa ujumla. Kwa hiyo hatupaswi kulicheza nalo. Tunapaswa kulizingatia, kulifanyia kazi vizuri, kulilinda na kulipa hadhi na ustahili kwa kuzingatia ni mradi mkubwa sana ambao umepoteza mabilioni ya pesa ya serikali. Watazamaji sasa ni naye pembeni yangu hapa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kilombero ndugu Dennis Londo. Habari ya leo ndugu Dennis. Salama. Habari ya Ifakara na Kilombero kwa ujumla. Nzuri tu karibu sana. Ndio, nyuma yetu utaona kuna daraja kubwa jipya tena zuri kweli kweli. Ndio ndio. Nini maoni yako kuhusu daraja hili baada ya mradi wake kukamilika? Nini ambao manufaa mmeyapata kama watendaji wa halmashauri ya wilaya Kilombero lakini pia kama wakazi wa wilaya hii? Uh, kwanza kabisa ikumbuko kwamba ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi kama ilivyonadiwa na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli na hili ni tekelezo ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwamba ni lengo la serikali na ni nia ya dhati ya serikali kwanza kuwarahisishia wananchi usafiri lakini kuwapelekea huduma karibu kwa hiyo daraja hili sio tu kama limepeleka huduma lakini pia limewarahisishia maisha wafugaji, wakulima, wavuvi, wafanyakazi na watu wa sekta zote. Ya, nimeambiwa kwamba kabla ya daraja hili watu walikuwa wanategemea usafiri wa pantoni ambao haukuwa haukuwa na uhakika. Hmm. Unaweza ukaelezea madhila ambayo yanashabihishwa ya, 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 na matatizo ya usafiri wa pantoni baada ya mradi huu mkubwa kukamilika? Actually, shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo tunaweza tukaziona hapa nyuma wavuvi umwagiliaji katika kilimo unaonyesha picha nzuri na matumizi mazuri ya mto huu lakini mto huu ni alama ya masikitiko kwa wakazi wengi wa mji huu ambao ndugu zao wengi wameteketea nyuma tu ya huu mto either wakati wakivuka na pantoni ama mitumbu wakati wa shughuli mbalimbali na vitu vingine kwa hiyo uwepo wa daraja hili si tu kwamba umepunguza vifo ambavyo vinatokana na kuzama katika maji lakini pia lakini pia unaonyesha nafasi nyingine kwamba mto huu unaweza ukatumika kwa manufaa zaidi ya kibinadamu na ndio maana uwepo wa daraja hili umeondoa wengi katika umaskini kwa sababu ya kupunguza gharama za usafirishaji na sio tu kupunguza gharama za usafirishaji lakini pia kurahisisha hata pale wagonjwa wanapohitaji matibabu rahisi kwa mfano Hospitali ya St Francis iko upande wa pili. Watu wengi sana, wananchi wengi sana wamepoteza maisha kwa sababu ya kushindwa kuvuka hapa. Wakati ule daraja kabla halijatengenezwa ilikuwa ni shida sana hasa pantoni zikisimamisha huduma. Kwa hiyo sasa hivi tunasema kwamba wananchi wengi sana wa hasa wa wilaya za jirani dajeli imeweza kukua maisha yao kwa sababu wanaweza wakavuka muda wote ule katika siku. Serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na mzalendo na mmoja rais John Pombe Magufuli imeweka kabisa macho yake katika swala zima la kukusanya mapato. Kama ukiwa mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kilombero, hili daraja limekusaidia vipi katika kutunisha mfuko wako wa mapato wa wilaya? Ah, uh, kimsingi um, <coughs> tumejikita kumoja ya vitu ambavyo ni hadidu za rejea za serikali hii ya 2005 ni kuongeza mapato kubanya kubana mianya yote ambayo inavujisha mapato lakini pia kusimamia matumizi ya mapato haya kwa umahiri kwa kimsingi wilaya ya Kilombero almashauri ya Kilombero imefanikiwa kuongeza mapato kutoka asilimia sita mpaka asilimia sita na kwa mwaka huu wa fedha tumejitahidi kufikisha mpaka nusu ya mwaka wa fedha asilimia tatu ya makusanyo yetu yote ya mwaka. Kwa hiyo tuna uwezo wa kwenda zaidi ya asilimia moja 
Hii ni kutokana na msukumo wa raia namba moja Dr. John Pombe Magufuli ambaye ameweka msisitizo na msukumo mkubwa kwa watendaji wake na watekelezaji wake wa ilani ya uchaguzi wa chama cha mapinduzi ambao sisi ni wa kurugenzi kwa dhamana tulizopewa ndio watekelezaji wa hii ila, ilani lakini ilani hii utekelezaji wake utategemea sana na jitihada zetu za kwenye kuhamasisha mapato Ebu tuweke kando kidogo kuhusu mradi huu mzuri kabisa na mkubwa wa daraja Tuangalie mto Kilombero kwa sababu hapa ni mto Kilombero kabisa unapita. Mto huu unahusishwa na mambo mengi mazuri katika nchi ya Tanzania. Mto huu ndio ambao unachangia asilimia sabina sita ya maji yanayoingia katika mto Rufiji ambako ndiko kuna tegemea kujengwa mradi mkubwa wa bwawa la kuzalisha umeme. Nini mawazo yako, maoni yako kwa wananchi wa wilaya hii katika kutunza mazingira ya mto huu? Ya, kwangu mimi naona kwamba hii ni dhamana wakazi wa Kilombero tumepewa dhamana kwa sababu hawakuomba kuwa hapa lakini Mungu siku zote ana malengo yake kukuweka mahali popote kwa hiyo kwa misingi hiyo tunaona kwamba mto huu ni muhimu sio tu kwa maisha ya wakazi wa Kilombero lakini ni mto muhimu sana kwa maisha ya Watanzania wote milioni ya tano kwa maana halisi kwamba mradi kama wa Stigla Gorge ni mradi ambao unaweza ukaleta mapinduzi ya viwanda katika Tanzania kwa sababu unakuja kutuhakikishia uzalishaji wa umeme na matumizi ya umeme ndio teknoloji yenyewe na ndio uchumi wenyewe. Kwa hiyo katika misingi hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani utunzaji wa mto huu sio chaguo. Ni swala la lazima. Kwa hiyo ni kwa sababu ni swala la lazima unaweza ukaona ni jinsi gani kwa wakazi wa Kilombelo wana dhamana kubwa ambayo wameibeba kwa niaba ya Watanzania wote. Kwanza kulinda chanzo cha mto huu ambao una maslahi mapana kwa taifa letu. Lakini pia pamoja na dhamana ambayo wamepewa hiki ni kihini cha maisha ya wengi. Wazee wao wameishi kutokana na umto kwa matumizi ya umwagiliaji wa mashamba, kwa uvuvi, kwa usafiri na kwa kila kitu. Kwa hiyo unaweza kaona kabisa hakuna maisha bila mto huu. Mto huu ni maisha kwa wengi. Kwa hiyo swala la msingi sisi kama serikali ni kuendelea kuelimisha matumizi bora zaidi ya huu mto ambayo hayahathiri uwepo wa mto wenyewe ili uendelee kutuhudumia sisi na vizazi vyetu vijavyo kwa sababu dhamana ambayo tumepewa ni dhamana ya kutunza mazingira haya kuulinda mto huu kama walivyolinda mababu zetu na sisi pia tupate kurithisha kizazi kijacho moja ya picha nzuri sana ya mradi mzuri wa daraja hili ni kwamba ulianza kutekelezwa katika awamu ya ya, ya, ya nne ya rais mstafu eh, Jakaya Mrisho Kikwete lakini umekuja kukamilika katika serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na mzalendo namba moja rais John Pombe Magufuli unajifunza nini hapa kwa kuzingatia kwamba serikali ya awamu ya tano imekamilisha kwa kwa muda unaotakiwa na sasa wananchi wa wilaya hii ya Kilombero lakini pia wilaya za Malinyi pamoja na Ulanga wanafaidika na mradi huu <coughs> pamoja na funzo ambayo tunalipata kwamba kwenye nia pana njia lakini kama mtanzania inanipa faraja inanipa furaha inanipa hamasa kujiona kwamba ni mtanzania kujisifia utanzania kwa sababu sio tu haya sio matunda tu ya amani na utulivu lakini pia inaonyesha ukomavu katika uongozi e, kwamba rais mmoja anaweza akamaliza kipindi chake akaweka mipango yake waziri unaweza kaona historia nchi yetu marais wote ni, ma, ni, ma, ni mawaziri ambao wamehudumia katika serikali zilizopita. Rais Mwinyi alikuwa waziri katika serikali ya mzee wetu, Rais wa kwanza Mwalimu Nyerere. Na Rais Mkapa alikuwa waziri katika serikali ya mzee Mwinyi. Rais Kikwete alikuwa waziri katika serikali ya mzee Mkapa. Hata Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli alikuwa waziri katika serikali ya Kikwete. Kwa ya ya Rais Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani Tanzania kama taifa tuna rasilimali kubwa ya viongozi ambao wanalelewa, wanakuzwa, wanafundishwa, wanaandaliwa kwa ajili ya kupokea kijiti na kuendeleza yale mema ambayo wanzilishi wao wameanzisha. Kwa hiyo hii inanipa hamasa, inanipa fundisho kwamba haya maisha ndani ya serikali ni shule tunafundishwa. Na ndio maana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ametuteua vijana wengi sana kwenye nafasi hizi za ukurugenzi. Sio kwa sababu tunajua, sio kwa sababu ni sisi ni mahili kwenye uongozi. Wengine hatujawahi kuongoza, lakini ameona kwenye kuna kitu ambacho wao vijana tukiwapa nafasi ya kuwafundisha wanaweza wakaelewa na kesho pengine wanaweza wakaendeleza waka, waka pale ambapo tumeacha. Kwa hiyo kwangu mimi ni shule kwamba lile ambalo wenzetu wanalianza leo ni lile ambalo kesho wengine inabidi waliendeleze. Kwa hiyo yale ambayo yanaanzishwa sasa hivi pengine kesho tutapewa majukumu ya kuyamalizia. Hakuna mradi ambao unaanza na kumalizika. Kama ni mradi endelevu basi 
lazima tupokezane kwa vizazi ninapokuaga ili niweze kupata maoni sasa ya wananchi wa ambao ni wakazi wa hapa lakini pia wavuvi nini kauli yako kwa serikali ya awamu ya tano lakini pia kwa wananchi ambao wananufaika na mradi huu kauli yangu ni kuambia tu wa Tanzania kwamba rais wetu dr John Pome Magufuli anawapenda sana anawajali sana na ndio maana ameweza kufanya mambo yote haya makubwa sio kwa sababu serikali ni tajiri sana isipokuwa anajikita katika vipaumbele anajikita katika kukusanya mapato na kurudisha kwa wananchi ambao wamempa dhamana ya kuongoza hii nchi anapotekeleza ilani ya uchaguzi maana yake anajitahidi kutimiza ahadi ya wa Tanzania kwa hiyo anahangaika kwa niaba yetu wote na sisi kama watekelezaji wake wa ilani tuko pamoja naye tuko pamoja nanyi na ni jukumu letu kuhakikisha kwamba malengo yanafikiwa Tanzania mpya inawezekana kiwapo kila mtu atatimiza wajibu wake na kushukuru sana mkubwa asante sana Watazamaji bado niko na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Ifakara ndugu Francis Ndulane na tupo hapa katika huu mradi mkubwa kabisa wa daraja ambapo sasa limekamilika na imekuwa ni rahisi sana kwa wakazi wa wilaya mbili zoko ngambo ambazo ni Ulanga pamoja na Malinyi pamoja na wakazi wa mji wa Ifakara na wilaya ya Kilombero na kama ulivyomsikia mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kilombero anasema kwamba hakika hata mapato ya, ya mapato ya wilaya yenyewe yameongezeka sana Mkurugenzi e, Ndulane yeye ni mkurugenzi wa mji wa Ifakara. Kwa hiyo wilaya ya Kilombero ina halmashauri mbili. Halmashauri ya wilaya ya Kilombero lakini pia halmashauri ya mji wa Ifakara. Tukija katika swala zima la halmashauri ya mji wa Ifakara. Kama mji wa Ifakara kuna hatua gani ambazo mnaona kwamba baada ya daraja hili kuja kume, 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 kume e, boresha hali ya mazingira ya huu mto na labda hata shughuli za uvuvi? Kimsingi hali imeboreka katika umto katika mambo mengi e, kwanza kumekuwa na uvuvi salama uvuvi ambao unatumia vifaa ambavyo viko vizuri na kwa sababu e, baada ya kuona huko nyuma tulikotoka kulikuwa na mazira ambayo hayakuwa mazuri sana na alikuwa anatarisha ekolojia katika bonde hili la Kilombero kwa sisi mimi kama mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara kwa kushirikiana na wakuu idara pamoja na baraza letu la madiwani tuliweka msisitizo mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba uvuvi unaofanyika ni uvuvi ambao ni salama lakini vile vile hata kilimo kinachofanyika hapa basi kinafanyika katika eneo ambalo linaruhusiwa kwa shughuli za kilimo na na na, na hali, lile eneo ambalo ni oevu aliguswi na shughuli za kilimo kwa hiyo tumekuwa tukifanya doria za mara kwa mara kuona uvuvi unavyofanyika kwamba unafanyika katika hali ya, ya usalama na kuna improvement kubwa lakini vile vile hata kilimo hivi leo nimetoka katika bonde hili ili, upande wa kata yetu inaitwa Katindiuka ambayo kulikuwa kunaonekana kuna uvamizi vamizi katika eneo la hifadhi ya Iluma lakini tumefanya kazi na watu wa Iluma lakini na askari wa kulinda mali asili tumeweza kujaribu kuona kuwafurusha wale wakulima ambao wamevamia katika eneo la hifadhi. Yote katika kuhakikisha kwamba tunalinda ekolojia ya bonde hili ili mwisho wa siku kusije kukatokea uharibifu wa mazingira ambao utapelekea kupungua kwa kina cha maji lakini vile vile kuathiri miradi ambayo ipo kwenye bonde hili ambayo ni miradi endelevu kama ule wa Siklas Goji ambao tunatarajia utapata umeme mwingi sana kwa faida ya viwanda na maendeleo ya jamii ya nchi hii yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kwa ujumla hali iko hivyo. Tukiacha daraja hili na hebu tuangalie ustawi wa jamii kwa maana ya elimu. Hivi majuzi mzalendo namba moja Rais John Pombe Magufuli aliagiza tena kwa mara nyingine kwamba hakuna shule ambayo itachangisha michango wanafunzi ambao wanaingia katika darasa la kwanza. Sasa hapa tumepata daraja ustawi unakwenda. Lakini upande wa elimu katika halmashauri yako ukoje? Upande wa elimu katika halmashauri yangu hali ni nzuri sana na tunazingatia sana ule mwongozo wa elimu bure kwa sababu katika mwongozo ule tumetakiwa tusichangishe na wala tusimfukuze mwanafunzi kuhudhuria masomo kwa sababu za michango michango na nyingine na kero kama hizo. Kwa hiyo tumejiimarisha 
tangu wakati huo lakini ili agizo ambalo limetoka jana limetukumbusha zaidi kuzingatia zile taratibu ambazo zipo kwa mujibu wa sera ya elimu bure ambayo imeanzishwa na mzalendo namba moja, mheshimiwa rais wetu dr John Pombe Magufuli na kwa maana hiyo tumepeleka barua leo hii tumepeleka barua za msistizo wa kuhakikisha kwamba isitokee kiongozi yoyote wa shule kwa maana ya mwalimu mkuu au headmaster ambaye atalazimisha ata watoto kuchangia michango mbalimbali mbali. na kwa maana hiyo tunataraji tutaendelea ku maintain hali hiyo watoto hawatochangia au hawatushurutishwe kuchangia kwa ili waweze kupata elimu hawatofukuzwa shule kwa ajili ya michango ambayo hairusiwi tutatekeleza sera ya elimu bure kama ambavyo waraka unazungumza kama ambavyo agizo la mheshimiwa rais wetu awamu ya tano, mheshimiwa dr John Pombe Magufuli ambavyo wamesistiza nini kauli yako tunapokwenda kuagana mimi na wewe kauli yako kwa serikali ya awamu ya tano, lakini pia wananchi wa mji wa Ifakara ambao wananufaika na mradi huu mkubwa kimsingi mimi ningependa ku, 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 kushauri serikali yetu au kuiomba serikali yetu ya awamu ya tano, ishirikiane na hizi serikali zetu za mitaa kwa maana ya mashauri zetu katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha miundombinu yetu ya, ya, ya barabara ikiwemo madaraja hayo makalavati na barabara zenyewe kwa kuanzia na mradi ule wa kidatu kuja ifakara ambao na imani utastimulate zaidi ule ule uwezo wa wa, 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 wa wananchi wetu kupata huduma ya usafiri bora lakini bei za mazao zitashuka na vile vile natumaini hata uchumi wa mji wetu wa Ifakara utakuwa na sasa hivi tuna mapato yameongezeka baada ya kuwa ili daraja lime limetengamaa limekaa sawa limejengwa lakini na imani ile barabara ya kidatu Ifakara ikishakaa sawa basi itafungua fursa zaidi za uwekezaji na hasa kwenye sekta ya viwanda E, ambayo tayari imeshaonekana inakuwa kwa sababu mpaka mwezi Oktoba ka, mwezi Septemba kabla ili daraja lijafunguliwa tulikuwa na viwanda vidogo vya kuchakata mpunga kama moja na nane. kwa kati ya pale na sasa vimeongezeka viwanda kama vitano hivi na vile vile tulikuwa na viwanda vya kusaga nafaka mbili vidogo vimeongezeka viwanda vitatu katika kipindi kwa uta, utaweza kuona katika kipindi kifupi tu kicha miezi mitatu tumeongeza viwanda takriban kama nane hivi vidogo lakini vile vile tumeona kuna maendeleo mazuri ya watu kuleta bidhaa katika mji wa Ifakara ambazo mji wetu una miundombinu mingi tayari tangu zamani ya umeme huduma za fedha kama mabenki na, na taasisi nyingine za fedha ambazo zinatoa mikopo kwa ni imani yangu kwamba kama miundombinu itaendelea kuboreshwa kwa kuanzia na ule wa kidatu Ifakara basi huduma zingine nazo zitaendelea kuboreshwa, huduma za afya zitaendelea kuboreshwa na zingine zote kwa ujumla kufuatia kuongezeka au kuboreshwa kwa hiyo miundombinu ya barabara. Kurugenzi na kushukuru sana. Asante sana kiongozi. Karibu tena Ifakara. Asante sana. Ujeufurahia maisha ifakara. Nimekaribia. Na daraja nimeliona. Asante sana. Watazamaji baada ya kuwa nimeagana na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Ifakara ndugu Francis Ndulane nimebahatika kukutana na mzee Samuel Kasori. Sikama mzee wangu. Habari ya siku. Nimekukuta Ifakara hususan katika daraja la mto Kilombero ambalo linaunganisha miji ya Ifakara pamoja na wilaya ya Malinyi na Ulanga. Nini ambacho watazamaji wetu unaweza ukawaeleza juu ya mandhari na umuhimu wa daraja hili katika mto Kilombero? utukufu uwe kwake Mwenyezi Mungu. Amina. Kwa kwamba nimebahatika kushuhudia mahojiano, kushuhudia viongozi wetu wa hizo mashauri mbili, e, Francis Ndulami, Dennis Londo kupitia kipindi hiki. Mimi na mawili matatu tu. Moja ni waombe wa Tanzania kuelewa historia yetu nyingine ilivyotuumiza Si kweli kwamba huu mtu haukuwepo 
ulikuwepo babu zetu waliutumia vizuri sana ukaja ukoloni sasa ukoloni uko asura mbali mbali mwingine ni namna ya kudhoofisha namna ya kutumia rasilimali zetu si kwamba uh, wakoloni hawakuwa na uwezo wa kujenga daraja kama hili walikuwa na uwezo mkubwa si ajabu kujenga jingine la ajabu kama hili lakini ilikuwa ni maksud kucherewesha maendeleo ya watanzania wenzetu kando kando ya mto huu na Tanzania kwa jumla ukiangalia eneo zima jinsi lilivyo mpunga unazalishwa huku uvuvi tumeona unaendeshwa huku naangalia maji yanavyotiririka kwa madama nzuri sana makubwa sana yani gracefully moja kubwa kwamba tumefikia hapo deni kubwa kwa viongozi ambao wamebuni kuongeza thamani ya maendeleo ya raia wa hapa wa Tanzania na watanzania kwa jumla ni kujituma narudia kujituma kuona kwamba uzalendo uadilifu utaifa utupeleke kutunza miundombinu ya aina hii narudia uzalendo uadilifu na utaifa ndio iwe namba moja katika kuona kwamba hii inadumu kuleta maendeleo yenye sura ya utu. Nimesikia mazungumzo na mahojiano yote mliyofanya. Mimi kuendelea kusema nitakuwa nimeondoa utamu ule ambao tumeupata kutoka kwa wakurugenzi hao wawili. Ni waombe basi. Hata watakapokuwa wamehama. Hawa ndio walinzi wa kwanza wa daraja hili. Watakaofuata basi wafanane kwamba wana wadilifu kama wa mkurugenzi e, ndulami londo ipo tabia nimesikia wakisifu kwamba tumejifunza mheshimiwa kikwete alibuni wazo la daraja hili magufuli amekuja kukamilisha ujenzi wa daraja hili hii ndio iwe tabia yetu iwe mira yetu kuone kwamba mwenzako hakisha fanya zuri lishikirie rithisha kwa vizazi vinavyofuata. Radio Tanzania ni waombe kupitia kipindi kama hiki. Endeleeni kupeleka elimu ya aina hii kwa watanzania. Hii kwa kuona uzuri wa daraja hili wengine ambao walikuwa wanaogopa kuja kufanya biashara katika eneo wakifikiri kwamba bado ni feri ile ile, bado ni mitumbu ile ile. Hii saidieni na ikibidi mrudie kipindi hiki kuvuta wa Tanzania na hata nchi za jirani kwamba ni salama sasa kusafiri katika maeneo mengi ya Tanzania kwamba tuna miundombinu imara nzuri kabisa na hata wageni wanapokuja basi nao tuwaombe washirikiane nasi katika kutunza miundombinu yetu wasi sura ya kusema kwamba ipo wana tokea duniani wanakuta sisi tunahangaika na miundombinu wanakuja kuivuruga wito wangu kupitia TBC basi majirani na mataifa mengine wanapokuja kwetu huku nao washirikiane nasi katika kutumia vizuri miundombinu ya aina hii ambayo imechukua fedha nyingi sana watazamaji huyo ni mzee Samuel Kasori ambaye kwa taarifa yako ndiyo alikuwa katibu mieka wa mwisho wa baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere binafsi ninachota maarifa ninachota busara kutoka kwa mzee huyo lakini ni imani yangu mtazamaji na hususa ni mzalendo ambayo umekaa sebri ni kwako unaangalia kipindi hiki kuna mambo mazuri kabisa kwa Kiswahili cha mtana anasema kwamba madini umeyapata kutoka kwa mzee Kasori baba mimi nakushukuru sana Tazamaji mara baada ya kushuhudia mahojiano yangu kati ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kilombero ndugu Dennis Londo pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Ifakara ndugu Francis Ndulane halikadhalika e, mzee wetu Samuel Kasori sasa ni nafasi kwa wakazi wa mji huu hususan 
vijana na wazee ambao ni makuta wakifanya shughuli za uvuvi hapa lakini pia kina mama ambao wamekuwa wakinunua vitoweo waweze kueleza na wao nini manufaa ambao wanayaona wameyapata kutokana na hili daraja hebu tuwasikilize kwa kauli zao wenyewe nini ambacho wanaona kwamba mradi huu umewasaidia kwa jina mimi naitwa Sumani Ali mkazi wa Ifakara mjini kiukweli daraja linatusaidia kwa sababu mwanzo hapa ulikuwa unapuka na feri na vile vile ulikuwa ni Yaani usafiri unakuwa sio wa sana kwa sababu hata magari yanafika watu wanachelewa kusafiri. Ushaona lakini sasa hivi urahisi upo kwa sababu watu wanaenda watu bila kupanga foreni hapa katika feri. Umeshaona eh? Kwa hiyo imetusaidia kwa kweli. Wewe binafsi kama mkazi wa hapa labda ukiwa darajani hapa kuna vitu gani vingine ambavyo vinakusaidia kufanya shughuli zako kwa urahisi baada ya daraja kukamilika? Ah vitu vingi kwa sababu kama yani sasa hivi hakupo kama mwanzo. Usumbufu leo unakuja mpaka upange foreni, magari yanapanga foreni na nini umeshaona. Lakini kwa sasa hivi mtu ukitaka kuna nini unavuka tu hapo bila shida yoyote. Mm. Nini neno lako kwa serikali ambayo imekamilisha mradi huu? Ah kiukweli ninashukuru kwa sababu hiki ni kitu kikubwa. Umeshaona vile vile kinatusaidia kwa sababu kuna watu walikufa hapa. Umeshaona eh? Sababu ya feri zama hapa lakini kwa sasa hivi usalama upo daraja liko juu liko vizuri. Kwa hiyo ninashukuru. Mimi naitwa Fortunatus Januari Chilimba. Ni mkazi wa Mlabani Ifakara Kilombero. U kuhusu masuala ya daraja hili hata sisi tumeshukuru kwa sababu kwanza kabisa tulikuwa hapa tunapata adha kubwa sana adha ya kwanza ilikuwa sisi ni kwamba hata kama huna hela wakati umetoka kule wakati unakwenda unakwenda una, una, unakwenda nani hospitali huduma ilikuwa bado hafifu kwa sababu wakati mwingine pesa huna unatoka ngambo ile unakuja ngambo hii wakati mwingine hata vifo vingine vilikuwa vinajitokeza hapa hapa kutokana na adha pesa huna usafiri mgumu lakini sasa hivi tumeshukuru usafiri safi hata kama una hela sasa hivi unaweza kutoka kule ukajitenga tu kwamba una hela yako ya kutoa hospitali na ukaenda kutiba yeah. kwa, kwa, kwa ufupi kabisa kwamba daraja hili limebadilishaje maisha yako na maisha ya wanaifakara kwa kweli tumeshukuru ni kwamba daraja hili limebadilisha maisha ya watu wengi kwanza hata kama inarudia hili kwamba hata kama una kitu una pesa utatoka kule utakuja huku na vitu vyote vinatoka huku vinakwenda kule dawa ndio kama hivi unavyosema kwamba ukienda huko sasa hivi unapata huduma za dawa ukirudi huko unapata huduma za dawa kwa hiyo daraja hili limetusaidia sana kwa mambo yote ya, ya muhimu wa binadamu neno lako kwa serikali ambayo imekamilisha mradi huu yani neno langu kwa serikali ni kwamba tunatoa shukurani kubwa sana na kama sivyo iendelee kutengea madaraja mengi ili watu nao tuwe na maendeleo zaidi. Kwa jina naitwa Mwanamis Pande, napata manufaa kwenye daraja hili kama uvukaji wa kwenda kulima, samaki, tunapata kiurahisi, tunashukuru sana serikali kutusaidia. Naitwa Mariam Daudi Kira. Manufaa yetu tuliyopata kiukweli kwa hapa maana kipindi hicho kipindi pantoni ipo ilikuwa ajali mara kwa mara kwa mfano masika mwezi wa 4 ki maji kishajaa daraja ni pantoni ilikuwa ilifanya kazi kwa muda mrefu kwa siku tatu nne unakuta mawasiliano ya ulanga na huku kilombelo anakopo hayapo kwa hiyo manufaa ni makubwa sasa hizi unaweza kusafiri kwa usiku kwa mfano mama ujauzito wanaweza kusafiri kwa usiku kwa kuwahi tiba ifakara kwa sababu ndio hospitali ya wilaya kwa hiyo sasa hizi tuna manufaa makubwa kikweli na hili daraja toka limekuwepo ah kwa upande wa vwaji imekuwa ni vizuri kwa sababu hata wananchi tunanufaika na samaki waliokuepo kwa hiyo tunapata mboga, kwa hiyo haina shida kuhusiana na hilo. Na uvuvi pia tuna wanavua vizuri, wavuvi kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo ipo sawa. Nini maoni yako kwa wananchi juu ya utunzaji wa daraja? Kwa kujua kama ni chombo ambacho kinaonufaisha wananchi wafanye kwa sababu kuna wengi wanachukua vyuma scraper mgeza kafanya hivi. Nini wito wako kwa wananchi wenzako juu ya utunzaji na ulinzi wa daraja? Ah, uh, cha muhimu tu kikweli tunashukuru Mungu toka lime limetengenezwa hatujai kusikia kwamba mtu yote kaiba ama mwizi katokea kavunja sehemu yote kutoa chombo chochote cha hapa darajani. Kwa tunamshukuru Mungu hamna wizi yote na tunaendelea kumuomba Mungu na tunamshukuru pia rais wetu kwa kutuletea wepesi wa usafirishaji wa dawa ili daraja tunashukuru kikweli. Kwa jina naitwa Bama Mwabufaya ni mkazi wa Ulanga kijiji cha Kifukoni. Manufaa ya daraja tumeona kwamba mwanzo tulikuwa tunaanza mara nyingi kivuko kinafungwa saa 12. Ulanga na Kilombelo ni mji ambao Kifukoni na Ifakala ni mji ambao ulikuwa ni jirani na Ifakala. Na sitoshi Ifakala ni kuna hospitali ya ufaa. 
Kwa hiyo hazi inayotokea zaidi ndapo kama kutakuwa na zarua mgonjwa kuuma usiku kutoka ulanga kwenda kilombelo ilikuwa ni haza kubwa sana. Asa kwa kipindi hiki cha msimu wa mamvua yanavuwazidi kuanza. Kwa hiyo kwa hilo daraja kwa kipindi hicho tunashukuru kwa jitihada serikali waliomua kutufunia sisi kwa msaada huo. Tumeshukuru na tunashukuru mungu zaidi kwa kuwa tumewona kwa macho. Mana tulikuwa tunaisi kama historia. Kusabu ungine toka wadogo tuka unasikia tuma simlizi ndani ya mto kilombelo kutakuwa na daraja linajengwa. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha lakini hawajaweza kupata fursa hii ya kuweza kuliona daraja. Kwa mimi binafsi nashukuru sana. Naitwa Abel Damas Chuma mkazi wa Kifukoni. Utofauti wa mwanzo na sasa kwa upande wa daraja. Kwa sasa naona mabadiliko kidogo yamekuwa vizuri kwa upande wetu kama sisi wananchi wa, wa, wa maisha ya kawaida kipato cha chini. Kwa sababu mwanzo ilikuwa labda umetoka za kushamba, ikifika hapa kama saizi, hizi, unakuta kivuko kiko upande wa pili una kafoleni. Sometimes unakuta labda unataka kuwae, unakuta kivuko kimejaa, unarudi. Ukisema urudi usubiri, wengine unakuta kimejaa, unarudi. Kwa hiyo mara mbili, mara tatu kivuko kimefungwa, unakutana na adha tena kuvua kwenye mtungu. Sometimes unakuwa kuna hali hiyo tofauti labda upepo, kwa unashindwa kuvuka mtu anarudi kule kulala sehemu nyingine. Kwa hiyo sasa kidogo utofauti tumeokuta kwa sababu hata huduma za kijamii kidogo tunazipata kiurahisi. Kwa sababu magari yanavuka masaa 24 tofauti na mwanzo sasa ukitoka tukivukoni labda uvuke upande wa pili kwa wilaya ya Kilombero kwa maana ifakara ni nusu saa umerudi nyumbani unafanya shughuli zako kwa hiyo tunaenjoy kwa ufundi fulani ukufikia ile daraja shukrani ziende kwake jaka kikwete kwa sababu ndio alioanzisha huo mradi wa daraja tunamshukuru sana japokuwa kwamba yeye mwenyewe ameanzisha lakini amekuja mtu ambaye amemalizia dr John Pombe Magufuli tunamshukuru sana mjomba wako naitwa Fatuma Chalongite manufaa ya daraja ya kikweli liko vizuri Daraja letu lina matatizo la kuwa taa kuzimika saa saba ya usiku kuendelea mbele. Hatujajua kwamba mnatufikiriaje na tunaomba msaada wenu kwa upande upande hilo. Tunaomba mtusaidie kutuwekea umeme wa Tanesco kwa upande huo taa za kufikia saa ngapi zinazima. Naitwa Fikiri Sarumu Gonga. Ni mkazi wa Ifakara Kibaoni. Uh, kwa upande wa daraja mimi naweza nikasema kwa maana kwamba kwa sasa hivi limetulaisishia kwa kuwa wengi sana ambao tulikuwa natoka huku Ifakara mjini kwenda kurima ulanga. Lakini mwanzo ilikuwa tukifika hapa tunachelewa kama ndio hivi kwa maana kwamba palikuwa na feli muda mwingine unafika lakini unakuta kivuko bado kinasumbua unaweza kukaa hapa kutu nzima lakini kwa sasa hivi tunavuka tu kiurahisi kabisa. Kama sasa hivi hivi nimetoka Ifakara Kibaoni nimeenda shambani miangalia mara moja na sasa hivi narudi kwa serikali inaipongeza kwa jambo hili si jambo baya ni jambo zuri sana kiupande wetu sisi wananchi na na nashukuru na, 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 na kujengwa kwa daraja hili mpaka ilipofikia sasa hivi Aa, kwanza mimi naweza nikasema kwa upande mwingine hata kabla ya kuweka walinzi kwa maana walinzi wa kwanza ndo sisi wenyewe hata nikisema leo hii wakae hapa waweke walinzi walinzi wa kwanza ni sisi wenyewe nachoomba kwamba wananchi tukae tushirikiane kulinda daraja hili na hata ikiwezekana kuongeza mchango zaidi kwa kuweka ulinzi ili isipatiwe na tatizo lolote wala uizi wa aina yoyote kupitia daraja hili. Nashukuru kwa mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuri kwa kutorahisishia kutengeneza daraja hili na naamini kwamba si daraja tu pana vitu vingi endapo vingine amevifanya na vingine kadiri tunavozidi kuendelea basi tutaendelea kuviona zaidi. Kwa jina naitwa Zakaria Alikopa na kaa Ifakara sehemu ya Kibaoni lakini vile vile mimi niko kwenye chama cha cha wavuvi kinaitwa Chawaki. Uzuri wa daraja sasa hivi kweli usafiri unakuwa rahisi na watu wanapita bila matatizo kwa sababu zamani walikuwa wanatoa hela nyingi wakiwa wakulima na hata wafanyabiashara. Changamoto kwa baada ya kujenga daraja. Sasa hivi kulikuwa na hicho na nani kivuko ama e, mwalo ambao wavuvi wanaweza kuingia mpaka kwenye kwenye mto lakini sasa hivi mwalo huo wavuvi ama wafanyabiashara hawezi kupita kwa sababu wameweka kizuizi kiasi ambacho wafanyabiashara kuingia inakuwa ngumu wanapita sehemu ambayo ni hatarishi kingine wengine sisi tuna maboti na mitumbu mimi na boti langu hilo hapa lakini hilo boti nikija niki pamoja na uh, mashine kwa ajili ya, ya kuingia huko inakuwa ngumu. Kwa hiyo tunaomba hiyo changamoto tunaomba watusaidie ifungue kwa sababu kuna barabara ya kuingilia mwaloni 
imefungwa ambayo ilikuwa inapita lakini baada ya kutoa kivuko imeonekana kuwa wamefunga kwa hiyo sisi baada ya kufurahia daraja hasa wavuvi na wanunuzi wa samaki inakuwa adha kidogo kwa hiyo tunaomba watufungulie hiyo barabara tuweze kutumia
watazamaji tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Tanzania mpya kipindi ambacho kinajikita katika swala zima la kukuelimisha juu ya dhana pana ya uzalendo lakini pia ulinzi wa rasilimali na swala madili lakini nyuma yangu katika daraja hili kubwa na zuri kabisa la mto Kilombero ni moja ya alama kuu za utawala wa serikali ya awamu ya nne iliyokuwa ikiongozwa na mzee Jakaya Mrisho Kikwete kama ambavyo Rais John Pombe Magufuli alisema siku ile akizindua hospitali ya Mloganzila aliposema asipewe sifa yeye katika hospitali ile ya Mloganzila hata hapa sifa inamwendea moja kwa moja Rais Mstafu Jakaya Mrisho Kikwete lakini umesikia maoni ya wananchi wakisema kabisa kwamba maisha yao yamebadilika pia wakurugenzi wa halmashauri za wilaya Kilombero pamoja na mji wa Ifakara wanasema mapato yameongezeka kutoka katika daraja hili Lugenzi Kabale kwa heri kipindi kingine